വരാൻ പോകുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ കാസർഗോഡ് നിന്നും കലയുടെ പൊൻതിളക്കവുമായി കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന മറ്റൊരു കലാകാരൻ സുരേഷ് യാദവ് തന്റെ പതിനൊന്നാം വയസ്സ് മുതലാണ് ഈ മെമിക്രി താരം വേദികളിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് മെമിക്രിക്കൊപ്പം യക്ഷഗാനം ഭജൻസ് തുടങ്ങിയവയിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ബന്ദിയടുക്കയിൽ ആറു വർഷമായി ബസ് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഈ മിമിക്രി താരം കാസർഗോഡ് ഗന്ധിനാട സാഹിത്യ സാംസ്കൃതിക അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ഈ കലാകാരനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ സുരേഷ് യാദവിന് സ്നേഹസ്വാഗതം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്സവ യാത്രയിലൂടെ കിട്ടിയ ആളാണ് സുരേഷ് അല്ലെ സുരേഷിന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അല്ലെ പറയാനായിട്ട് കഥകൾ അമ്മയില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ കിടപ്പിലാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാ ഞാൻ കർണാടക കേരള ബോർഡറിലായതുകൊണ്ട് കന്നഡ ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ മലയാളം കുറച്ച് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളാണ് കന്നഡ പഠിച്ചതാണ് മലയാള കാസർഗോഡ് മലയാളാണ് അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് കാണാം അല്ലെ ശരി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഞാൻ ഇന്ന് പരിസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങളും പിന്നെ സംഗീതോപകരണങ്ങളും ആദ്യമായി ഒരു ജെ സി ബി കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജാർന്ന് കോരുന്ന് ബായർന്നാണ് മിമിക്രി ഭാഷ ജാർന്ന് കോരുന്ന് ബായർന്ന് അപ്പോ ഒരു ജെ സി ബി രസമുണ്ട് ആദ്യമായി രണ്ടാമതായി ഒരു പ്രേതം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷനാണ് പ്രേതം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷ അടുത്തതായി കാക്കര നാല് സൗണ്ട്സ് ആണ് ആദ്യമായി ചെറിയ കാക്ക ചെറിയ അതിനേക്കാളും കുറച്ച വലിയ വലിയ കാക്ക മൂന്നാമത്തെ ബലി കാക്ക എന്ന് പറയും അടുത്തതായി തള്ളക്കാക്ക കൊച്ചു കാക്ക ആഹാര കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് അടുത്തതായി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷനാണ് അടുത്തതായി ഒരു ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഹാൻഡ്ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം എങ്ങനെ പിന്നൊന്ന് 
അടുത്തതൊന്ന് സംഗീത ഉപകരണമായ ഒരു മോർഗൻ ശങ്കിന്റെ ഒരു ശബ്ദം എല്ലാം നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു കഥ കാരണം ഒരു ഒരു യന്ത്രത്തെ നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിമിക്രിയെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് വളരെ നന്നായി കാസർഗോഡ് ഗുരുവായൂർ പമ്പസ് ഇനി ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോകുമ്പോ സുരേഷ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ പുറകിലിരുന്ന് പതിയെ പറയാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചടി കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ വന്ന് മിമിക്രി കളിച്ച് ചേട്ടൻ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഗിയർ എടുത്തു ആ സമയത്ത് മിക്കവാറും സുരേഷ് ഒന്ന് വിരിയും കോളൊക്കെ വലിച്ചിട്ടിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉത്സവത്തിനെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യ സാറ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ എല്ലാരും അതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയും വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അത് മാത്രല്ല സുരേഷിന് ഇവിടെ കേരളത്തിലും മിമിക്രി ചെയ്യാം കർണാടകയിലും പോയി മിമിക്രി ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കേരളം കൊണ്ടൊക്കെ മലയാളികളുള്ളിടത്തേക്ക് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിമിക്രി പറയാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും കോമഡി ഉത്സവം ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി വേദി കിട്ടട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും നല്ല മിമിക്രി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല മിമിക്രി എന്ന് പറയുമ്പോ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സൗണ്ട് എടുത്തലും നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് ജെ സി ബി പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഭയങ്കര ലൈവായിട്ടുണ്ടത് എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്തായാലും ഗുരു അരപ്പം പേസ് വരുമ്പോ മാറി കിടന്നാക്കാം കോമഡി ഉത്സവം ചരിത്രത്തിലേക്ക് ലോക ഗിന്നസ് പുസ്തകത്താളിൽ ഇടം നേടാൻ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോമഡി ഉത്സവ മഹോത്സവം തത്സമയം